ഹലോ സുഹൃത്തുക്കളെ എം ജി എമ്മിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് അരുൺ വളരെ നാളായിട്ട് വിചാരിച്ചിരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു പോയിൻ്റ് ആൻഡ് ഷൂട്ട് ക്യാമറ വാങ്ങുക എന്നത് അതായത് കയ്യിൽ ഒതുങ്ങുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കോമ്പാക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളതുമായ ഒരു ക്യാമറ സുഹൃത്തുക്കളായിട്ടും ഫാമിലിയൊക്കെ ആയിട്ട് പുറത്തു പോകുമ്പോഴത്തേക്കും നല്ല രീതിയിലുള്ള ഇമേജസ് അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോസ് എല്ലാം എടുക്കുന്നതിനായിട്ട് സ്മാർട്ട് ഫോൺസിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടി നല്ല രീതിയിൽ പെർഫോം ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്യാമറ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ക്യാമറ നോക്കി ഞാൻ റിവ്യൂസ് എല്ലാം കണ്ടപ്പോഴത്തേക്കും എൻ്റെ മൈൻഡിൽ വന്നത് ആർ എക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഫൈവ് എന്നുള്ള ക്യാമറ വാങ്ങുന്നതിനായിട്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ പ്രൈസ് എല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രൈസ് നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ച് ഹൈ ആയിട്ടാണ് തോന്നിയത് നമ്മുടെ ബഡ്ജറ്റിലൊന്നും ഒതുങ്ങാത്തൊരു ക്യാമറ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ ഓപ്ഷൻ നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും നല്ല റിവ്യൂസ് എല്ലാം കണ്ടത് ക്യാനാൻ്റെ ജി സെവൻ എക്സ് മാർക്ക് ടു എന്നുള്ള ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറയിലാണ് അപ്പോൾ ആ ക്യാമറ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാമറ അതായത് ബ്ലോഗേഴ്സ് എല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ക്യാമറയാണ് ഒരുപാട് ബ്ലോഗേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ഫ്ലിപ്പ് സ്ക്രീനും അതുപോലെ ടച്ച് സ്ക്രീനൊക്കെ ഉള്ള ഒരു നല്ലൊരു ക്യാമറയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ ക്യാമറ ഞാൻ വാങ്ങുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വീഡിയോ ആണ് ഇന്ന് ഇന്നത്തെ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരോടും റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതിനായിട്ട് ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ജി സെവൻ എക്സ് മാർക്ക് ടു കണ്ടുനോക്കാം ജി സെവൻ എക്സ് മാർക്ക് ടു ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡിജിക്ക് സെവൻ പ്രോസർ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ സെൻസർ വൺ ഇൻ സീമോ സെൻസർ ആണ് ട്വൻറ്റി പോയിൻറ്റ് വൺ മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ അതുപോലെ തന്നെ വൈഫൈ ഉണ്ട് ബിൽട്ടിൻ എൻ എഫ് സി ഉണ്ട് ഷൂട്ടിംഗ് സ്പീഡ് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എയ്റ്റ് ഫ്രെയിംസ് പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ഇത് ഓൾറെഡി ഓപ്പൺ ചെയ്തൊരു ബോക്സ് ആണ് ഇത് ഓൺലൈനായിട്ട് ഞാൻ ദുബായിൽ നിന്നാണ് പർച്ചേസ് ചെയ്തത് സൂക്ക് ഡോട്ട് കോമിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഈ ബോക്സ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം തുറക്കുമ്പോൾ തന്നെ കാണുന്നത് യൂസർ മാനുവൽ അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള വാറണ്ടി പേപ്പറൊക്കെയാണ് ഒരു ചാർജിങ് കേബിൾ കാണാം അതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു സ്ട്രാപ്പുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ചാർജർ പിന്നെ ഉള്ളത് ഒരു ബാറ്ററിയാണ് ഏകദേശം തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി എം എച്ചിൻ്റെ ബാറ്ററിയാണിത് നമ്മുടെ ക്യാമറ തന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ട്രേഡ് അകത്താണ് നല്ലൊരു പാക്കിംഗ് ആണ് നല്ല വെയിറ്റൊക്കെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് മെറ്റൽ ബോഡിയാണ് ഇതിൻ്റെ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ജി സെവൻ എക്സ് മാർക്ക് ടു വളരെ കയ്യിൽ ഒതുങ്ങിയ കോമ്പാക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാമറയാണ് പക്ഷെ പെർഫോമൻസ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല പെർഫോമൻസ് ആയിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ റിവ്യൂസ് എല്ലാം കാണിക്കുന്നത് ജി സെവൻ എക്സ് മാർക്ക് ടു നല്ല ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റിയോടു കൂടിയുള്ള ക്യാമറയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ബോഡി മെറ്റൽ നിർമ്മിതമാണ് കയ്യിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല വെയിറ്റ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ഗ്രിപ്പുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ലെൻസ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് മുതൽ തേർട്ടി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് എം എം വരെയാണ് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് തേർട്ടി ഫൈവ് എം എം ഇക്കലിൻ്റെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ഫോർ എം എം ടു ഹൺഡ്രഡ് എം എം ആണ് അതുപോലെ തന്നെ അപ്രേച്ചർ വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ടു ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ആണ് നല്ല ലോ ലൈറ്റ് ക്യാപ്പബിലിറ്റി ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ലെൻസിന് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഇമേജ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ സൂം ഫംഗ്ഷൻ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ടു ടൈംസ് ആണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ സ്ക്രീൻ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഫ്ലിപ്പ് ഔട്ട് ടൈപ്പ് സ്ക്രീൻ ആണ് ഒരു എൽ സി ഡി സ്ക്രീൻ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് പല രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ ടിൽട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്തതായിട്ടുള്ളത് വൈഫൈ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എൻ എഫ് സി ഉണ്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പോർട്സ് ഉള്ളത് എച്ച് ഡി എം ഐ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മൈക്രോ യു എസ് ബി പോർട്ടും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലാഷ് പോപ്പപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് മാനുവലായിട്ട് തന്നെ ചെയ്യേണ്ടതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററി സ്ലോട്ട് അതുപോലെ തന്നെ എസ് ഡി കാർഡ് സ്ലോട്ട് എല്ലാം ഒരു ലൊക്കേഷനിലാണ്
ഇത് ഇതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് സെറ്റിങ്സിനെ പറ്റി ഐഡിയ ഇല്ലെങ്കിലും നല്ല രീതിയിൽ ഇമേജ് എടുക്കുന്നതിന് സഹായിക്കും നെക്സ്റ്റ് കാണുന്നത് ഒരു ഹൈബ്രിഡ് ഓട്ടോ മോഡാണ് ഈ ഹൈബ്രിഡ് ഓട്ടോയിൽ ഇതും ഫുള്ളി ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയുള്ള ഒരു മോഡാണ് ഈ മോഡിൽ ആക്ച്വലി ഇമേജ് എടുക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു ഷോർട്ട് മൂവി ക്ലിപ്പ് കൂടി സേവാകും നെക്സ്റ്റ് കാണുന്നത് പ്രോഗ്രാം മോഡ് പി ഇതിൽ ബിൽട്ടിൻ ലൈറ്റ് മീറ്റർ അനുസരിച്ച് ക്യാമറ തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അപ്രേച്ചറും ഷട്ടർ സ്പീഡും സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഐ എസ് ഒ അങ്ങനെ ബാക്കിയുള്ള സെറ്റിങ്സ് നമ്മൾ തന്നെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം നെക്സ്റ്റ് കാണുന്നത് ടി വി മോഡ് ഇത് ഷട്ടർ സ്പീഡ് പ്രയോറിറ്റി മോഡാണ് അതായത് മൂവിങ് ഒബ്ജക്ട്സ് എല്ലാം ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഷട്ടർ സ്പീഡ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇതിൽ ഇമേജ് എടുക്കാൻ സാധിക്കും നെക്സ്റ്റ് എ വി അതായത് അപ്രേച്ചർ പ്രയോറിറ്റി മോഡ് ഇത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ബ്ലർ എല്ലാം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അതായത് അപ്രേച്ചർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ബ്ലർ എല്ലാം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് സാധിക്കും നെക്സ്റ്റ് ഒരു മാനുവൽ മോഡാണ് ഇതിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സെറ്റിങ്സ് നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്യണം അതായത് ഐ എസ് ഒ ഷട്ടർ സ്പീഡ് വൈറ്റ് ബാലൻസ് അതുപോലെ തന്നെ അപ്രേച്ചർ എല്ലാം നമ്മൾ തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്യണം നെക്സ്റ്റ് ഒരു കസ്റ്റം മോഡാണ് ഇതിൽ വിവിധതരം സെറ്റിങ്സ് അതായത് ഒരു സീനിനെ പറ്റിയുള്ള സെറ്റിങ്സിനെ കുറിച്ച് ഐഡിയ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിവിധതരം സെറ്റിങ്സ് നമുക്ക് ഇതിൽ സേവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും കസ്റ്റം മോഡിന് ശേഷം താഴേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും എ സി എൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സെറ്റിങ് കാണാം അതായത് സീൻ സെലക്ഷൻ ആണിത് അതായത് വിവിധതരം സീൻസ് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നും സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതിൽ തന്നെ പോർട്രേറ്റ് സ്റ്റാറ് അതുപോലെ തന്നെ ഫിഷ് ഐ എഫക്റ്റ് അങ്ങനെ വിവിധതരം സീൻ സെലക്ഷൻ ഉണ്ട് അതായത് ഈ സീൻ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇമേജ് എടുക്കാൻ സാധിക്കും അതായത് ഒരു നൈറ്റ് ഷോട്ട് ആണെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റാർ എന്ന് പറഞ്ഞ മോഡ് സെലക്ട് ചെയ്യാം അങ്ങനെ വിവിധതരം സെറ്റിങ് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നും സെലക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതിനുശേഷം ഉള്ളത് ഒരു വീഡിയോ മോഡാണ് ഈ വീഡിയോ മോഡിൽ വിവിധതരം മോഡ് സെലക്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം ലാപ്സ് മൂവി അതുപോലെ തന്നെ മാനുവൽ സെലക്ഷൻ മാനുവൽ മോഡിൽ ഐ എസ് ഒ ഷട്ടർ സ്പീഡ് അപ്രേച്ചർ എല്ലാം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഈ ക്യാമറയുടെ പിൻഭാഗത്തായിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു റിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ ബട്ടൺ അതുപോലെ തന്നെ റെക്കോർഡ് ബട്ടൺ ഒരു സ്ക്രോൾ വീല് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പ്ലേ ബട്ടൺ ഒരു മെനു ബട്ടൺ അങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് ഈ റിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ ബട്ടൺ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇമേജസ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇതിൽ സേവ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇമേജസ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഫ്രണ്ടിൽ കാണുന്ന റിങ്ങിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇതിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഐ എസ് ഒ അതുപോലെ തന്നെ മാനുവൽ ഫോക്കസ് സൂം അങ്ങനെ വിവിധ തരം ഫംഗ്ഷൻസ് നമുക്ക് ഈ റിങ്ങിന് വേണ്ടി സെലക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതായത് ഇതിലിപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ സൂം സെലക്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ലെൻസിൻ്റെ സൂം അഡ്ജസ്റ്റ് ആവുന്നതാണ് അതുപോലെ ഐ എസ് ഒ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഐ എസ് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഈ റിങ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഈ സ്ക്രോൾ വീൽ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് സ്ക്രോൾ വീലായിട്ടും ഉപയോഗിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഇതിൽ തന്നെ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ടോപ്പ് ബോട്ടം കുറേ ബട്ടൺസ് കാണാം ഈ ക്യാമറയുടെ പിൻഭാഗത്ത് കാണുന്ന സ്ക്രോൾ വീൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് വിവിധതരം സെറ്റിങ്സ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇപ്പം ഇതിപ്പോൾ ഈ സെലക്ഷൻ കിടക്കുന്നത് അപ്രേച്ചർ പ്രയോറിറ്റി മോഡിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അപ്രേച്ചർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്രേച്ചർ സെലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ സ്ക്രോൾ വീൽ മൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഐ എസ് ഒയും നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ തന്നെ മിഡിലായിട്ടൊരു ക്യൂ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബട്ടൺ കാണാം ഇത് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിവിധ തരം സെറ്റിങ്സ് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതായത് ഓട്ടോ ഫോക്കസ് അതുപോലെ തന്നെ ഇമേജ് സേവ് ആകുന്ന ടൈപ്പ് അതായത് ജെ പെക് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ റോ ഫയൽ ആണോ എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രെയിം റേറ്റ് വീഡിയോയുടെ ഫ
അടുത്തത് നോർമൽ അതിനടുത്തത് മാനുവൽ ഫോക്കസ് അങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്നത് ഫ്ലാഷ് സെലക്ഷൻ ബട്ടണാണ് ഫ്ലാഷ് നമ്മൾ മാനുവലായിട്ട് തന്നെ പോപ്പപ്പ് ചെയ്യണം അതിന് ശേഷം ഈ റൈറ്റ് സൈഡ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്ലാഷ് നമുക്ക് ഓൺ ഓഫ് ചെയ്യാം മേളിൽ കാണുന്നത് ഒരു ഷോർട്ട് സെലക്ഷൻ ബട്ടണാണ് ഇതിൽ സിംഗിൾ ഷോട്ട് അതുപോലെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് ഷോട്ട് അതായത് ബോസ് ഷോട്ട് അങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യാം താഴെ കാണുന്നത് ഒരു ഇൻഫോ ബട്ടണാണ് ഇത് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് ലെവൽ അതുപോലെ തന്നെ ഹിസ്റ്റോഗ്രാം അതുപോലെ തന്നെ വിവിധ ഇൻഫോർമേഷൻസ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം ഹൈഡാവും നെക്സ്റ്റ് ഒരു മെനു സെലക്ഷൻ ബട്ടണുണ്ട് ഇതിൽ ക്യാമറയിലുള്ള ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള നമുക്ക് സെറ്റിങ്സ് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇതിൽ തന്നെ മൂന്ന് പേജ് കാണാം നെക്സ്റ്റ് ഒരു പ്ലേ ബട്ടണാണ് ഇത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇമേജസ് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും വേറൊരു കാര്യമുള്ളത് ഈ മുകളിലായിട്ട് കാണുന്ന ഈ എക്സ്പോഷർ കോമ്പൻസേഷൻ ഉണ്ടായില്ല അത് ഏത് മോഡിലായാലും അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ബ്രൈറ്റ്നെസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഈ ക്യാമറയുടെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത ഇതിൽ വൈഫൈ ഫങ്ഷൻ ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഈ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഏത് ഡിവൈസിലേക്കാണോ കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് ഏത് സ്മാർട്ട് ഫോണിലേക്കാണോ കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അത് സെലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് കണക്ഷൻ നമുക്ക് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് റിമോട്ടായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ക്യാമറ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇമേജസ് എല്ലാം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യമുള്ളത് ഈ എൽ സി ഡി സ്ക്രീൻ ഒരു ടച്ച് സ്ക്രീനാണ് അത് ഈ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ ആക്ച്വലി സോണിയുടെ മോഡലൊന്നും നമുക്ക് തരുന്നില്ല ജി സെവൻ എക്സ് മാർക്ക് ടുവിൻ്റെ ഏറ്റവും എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു പ്രത്യേകത തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ടച്ച് സ്ക്രീൻ ഈ ടച്ച് സ്ക്രീൻ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് വളരെ മികച്ച രീതിയിൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഇതിലെ സെറ്റിങ്സ് എല്ലാം ക്രമീകരിക്കുന്നതിനായിട്ട് സാധിക്കും വളരെ നല്ലൊരു ഇൻ്റർഫേസ് ആണ് ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൂടാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഇമേജസ് എടുക്കുന്നതിനായിട്ട് ഈ ഡിസ്പ്ലേയിൽ ടച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുകൂടാതെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ വശങ്ങളിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത് വളരെ മികച്ച രീതിയിലുള്ളൊരു റബ്ബർ ഗ്രിപ്പാണ് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് സഹായിക്കും ഇപ്പോൾ സോണിയുടെ ആർ എക്സ് ഫൈവ് ഒക്കെ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ രീതിയിലുള്ളൊരു ഗ്രിപ്പ് കാണാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ അതൊരു നല്ലൊരു പ്രത്യേകത തന്നെയാണ് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ കയ്യിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് നല്ല രീതിയിലുള്ള ഇമേജസ് ഇതുമൂലം എടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നു ഈ വീഡിയോ ആക്ച്വലി മൂന്നാല് മാസം മുമ്പ് എടുത്തൊരു വീഡിയോ ആണ് എനിക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചിരുന്നില്ല വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഈ ചാനൽ താങ്